உறக்க சொல்லுங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் கடந்த வாரத்தில் சென்னை காவல்துறை மிக கடுமையான விமர்சனத்திற்கு உள்ளானுச்சு என்ன அப்படின்னா பகலில் காலை ஏழிலிருந்து இரவு பத்து வரைக்கும் நாற்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகணும் இரவு பத்துலேருந்து காலை ஏழு வரைக்கும் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வாகனங்களை இயக்கணும் அப்படின்னு ஒரு நடைமுறையை கொண்டு வர போகிறோம் ஒரு விற்பனை பிரதிநிதியாக இருக்கிறோம் உணவை கொண்டு போய் சீக்கிரமாக கொடுக்கணும் மருந்தை கொண்டு போய் சீக்கிரமாக கொடுக்கணும் ஒரு கால் டாக்ஸில் ஏறக்கூடிய வாடிக்கையாளர் குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளே நான் கொண்டு போய் அவரை சேர்க்கணும் நாங்கள்லாம் எப்படி நாற்பது கிலோமீட்டர் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஓட்டுறது வேக வரையறை அப்படிங்கிறது பொருத்தமானதாக இருக்காது அப்படின்னு கடுமையான எதிர்ப்புகள் இருக்கிறோம் இன்னொரு புறத்தில் இந்த காலத்தில் பசங்களாம் வண்டியாக ஓட்டுறாங்க கண்ணு மண்ணு தெரியாமல் வண்டியை ஓட்டுறாங்க விபத்துக்கள் நிறைய நடக்குது அதனால் இந்த மாதிரி வேக கட்டுப்பாடுகள் அவசியம் அப்படின்னு அக்கறையோடு பேசினவங்களும் இருக்கிறாங்க ஆனால் இது தேவையா தேவையில்லையாங்கிறத ஒரு பொது உரையாடல் மூலமாக அரசுக்கு தெரியப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத அந்த நிகழ்ச்சியின் நோக்கம் பகலில் நாற்பது கிலோமீட்டர் இரவில் ஐம்பது கிலோமீட்டர் சென்னையில் வாகனங்களை இயக்குவதற்கு கட்டுப்பாடு தேவையா அப்படிங்கிறதான் இன்றைய உறக்க சொல்லுங்கள் நிகழ்ச்சியின் தலைப்பு பங்கேற்பாளர்கள் வந்திருக்காங்க வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகிறோம் ஒரு இடத்துல நம்ம விட்ட டைம் இன்னொரு இடத்துல பிடிச்சிதான் ஆகணும் நம்ம எடுக்கிற ஸ்பீடு வந்து அடுத்தவனை பாதிக்கக்கூடாது சென்னையில் எவ்வளவு இடத்துல சிக்னல் கரெக்டா இருக்குன்னு சொல்லுங்க சார் ஆக்சிடென்ட்டை குறைக்க முடியாது சார் நான் அதை ஒத்துக்கிறேன் சார் ஆனால் ஆக்சிடென்ட்னால ஒரு மேஜர் டிசபிலிட்டியோ இறப்பையோ நம்மளால குறைக்க முடியும் உதற மாதிரி வண்டி தலகாணி மாதிரி டயர் வச்சுட்டு வீலிங் பண்ணிட்டு போறான் சர்க்கஸ்ல போற மாதிரி நான் நாற்பது ஸ்பீட் லிமிட்ல என்னால போகதா பாக்குறேன் முடியல ஏன்னா என் ஏன் வண்டி இடிச்சிடக்கூடாதுன்னு நான் பாக்குறேன் கிண்டி கத்தி போறா கிட்ட ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் போட்டிருக்காங்க ஒரு கர்ப்பிணி பண்ணா அதை கூட்டு வர முடியுமா நான் என்னோட ஆம்புலன்ஸ்ல ஏர் சஸ்பென்ஷன் வச்சுமே நான் வந்து என்னால வந்து ரோட்ல ஓட்ட முடியல எல்கேஜில இருந்து போக்குவரத்து விதிகளை பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வு ஒரு பாடமாகவே வைக்க வேண்டும் இல்ல ஸ்பீட் இம்பார்ட்டன்ஸ் விதிகளை வந்து சரியா அமல்படுத்திட்டோம்னா நம்ம சொசைட்டி அமைதியா இருக்கும் வேகம் அப்படிங்கிறத கட்டுப்படுத்தக்கூடிய விதிமுறைகள் கொண்டு வரபோது அதை ஏன் வேண்டாம்னு சொல்கிறீங்க இந்த அவசர உலகத்தில் சாமானியர்லேருந்து அரசு அதிகாரி கவர்மெண்ட்டு பஸ்ஸஸ்ஸு ப்ரைவேட் பஸ்ஸஸ்ஸு இவங்க எல்லாமே பார்த்திங்கனாக்கா ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி தான் இது வந்து சாத்தியம் இளைஞர்களுக்கு வந்து பைக் வாங்கி கொடுக்குறாங்க பேரண்ட்ஸோ இல்லை அவங்களோ பைக் வாங்குறாங்கன்னு வச்சுங்களேன் அந்த பைக்கை வந்துட்டு அவங்க எப்படி ஏற்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பேரண்ட்ஸ் வந்து பின்னாடி போய் ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபாலோ பண்ணுறதே இல்லை நிறைய பேர் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் அதுவும் குறிப்பா சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் அப்படின்ற ஒரு ரூல் கொடுக்கறது வந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஆனா அதுக்கு நடைமுறையா சாத்தியமா அப்படின்னா இல்ல பாக்கெட்ல இருக்கிற பணத்தை மட்டுமே பிடுங்கணுன்ற ஒரு நோக்கம் வச்சிருக்க போகும்போது தான் காவல்துறை வந்து அபராதத்தை மட்டுமே நோக்கமாக வச்சா எல்லாரும் திருந்திடுவார்களா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி அபராத அபராதம் விதிப்பதற்காகவே இந்த ரூல்ஸ் கொண்டு வந்தாங்கன்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு கவர்மெண்ட் அபிஷியல்ஸ் பிக்அப் பண்ண போற வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்கு பாருங்க உள்ளர் அபிஷியல்ஸ் இருக்கிறது கிடையாது பிக்அப் பண்ண போற டிரைவர்ஸ் அவங்க லேட்டா போய் அந்த ஷெட்ல இருந்து வண்டி எடுத்துட்டு பறக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா சிக்னலும் மதிக்கிறது கிடையாது வரப்போடைய பேச பப்ளிக்கே மதிக்கிறது கிடையாது அவங்க போகிறதா வேகம் அப்போ போலீஸ் சார்ஜ் ஷீட் யாருக்குமே போட்டதாக இது ஒரு சரித்திரமே தெரியல எங்களுக்கு சும்மா போகிற டிவி ஃபிஃப்டி காரணியோ இல்லை வந்து எவனா ஒருத்த வந்து சாதாரணமாக போகிறவனு தான் பிடிக்கிறாங்க ரோடு போடுறவன் தார் மிச்சமானாக்கா உருண்டை பண்ணி சிலிண்டர்கள் டைப்பில் ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் ரப்பர் பிரேக்கர் போடுற அந்த ரம்ளரில் போடுறேன்னு சொல்லி அதில் ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் பெயிண்டெட்டில் போடுறேன்னு சொல்லி பெயிண்டெட்டில் ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் அந்த ரம்ளர் பிரேக்கர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் வண்டி ஃபுல்லாக இறங்கி நிற்கும் இன்னொரு இடத்துல ஆஃப் வீல் தான் த்ரூ ஆகும் அப்போ எங்களுக்குன்னு என்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது ரெண்டாவது குதிரை மாதிரி வண்டி தலகாணி மாதிரி டயர் வச்சுட்டு வீலிங் பண்ணிட்டு போகிறான் சர்க்கஸில் போகிற மாதிரி அந்த வண்டியில் ஏன் பேன் பண்ணக்கூடாது ஒழுக்கம்ன்றது யார் சொல்கிறாங்களோ அங்கிருந்து ஆரம்பிக்க என்கிட்ட இருந்து நான் ஆரம்பிக்கணும் செல்ஃப் டிசிப்ளின் அங்கிருந்து ஆரம்பிக்கணும் நான் செக்ரட்டரியட்டில் வேலை செய்கிறேன் அவனுக்கு ஃபைன் இல்லை போங்க சார் நான் போலீஸில் மஃப்டியில் இருக்கேன் சார் போங்க சார் சூழ்நிலைக்கு <laughs> 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 சிக்னல் இல்ல
சரி மேலே கொடுங்க நான் ப்ரைவேட் செக்டரில் ஒர்க் பண்ணுறேன் சார் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் ரொம்ப எனக்கு இம்பார்ட்டண்ட் ரொம்ப நான் இப்போ மார்னிங் செவன் தேர்ட்டி எனக்கு ரூமை விட்டு கிளம்புறேன் அப்படின்னா இப்போது எனக்கு வந்து ஆஃபீஸ் டைம் வந்து டென் ஓ கிளாக் இப்போ நான் வந்து தாம்பரத்துலேருந்து கிண்டி வரைக்கும் வரேன் என்னோடய ஆஃபீஸ்க்கு வரேன் அப்படின்னா தாம்பரத்துலேருந்து வெளியில் வந்த உடனே எனக்கு ஒரு அங்கே ஒரு டிராஃபிக் மார்னிங் மண்டேனா அங்கே எல்லாம் ஊருக்கு போயிட்டு வராங்க செம்ம டிராஃபிக் ஆகிடுது நான் அங்கே டைம் வந்து எனக்கு நான் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ண டைம் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டென் மினிட்ஸ் அதிகமாகுது நான் இப்போ அடுத்து அடுத்த சிக்னல் நான் கிராஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நான் கண்டிப்பாக ஸ்பீடாக போனால் மட்டும்தான் என்னால் டைமுக்கு போய் என்னால் சேர முடியும் அப்படிங்கும் பொழுது என்னால் ஃபார்ட்டிங்கிறத எப்படி என்னால் ஆவரேஜாக என்னால் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் இப்போ ஒரு ஏர்போர்ட்டுக்கு வரேன் அப்படின்னா ஒரு சீஃப் கெஸ்ட் வராங்க ஒரு அர பொலிட்டிஷியன் வராங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு இதுலேயே பல வரத்துலேயே வந்து நிப்பாட்டிடுறாங்க நான் வெயிட் பண்ணுறேன் சிக்னலில் நான் இப்போ அடுத்தது கிண்டிக்கு போனோம் அப்படின்னா நான் வெயிட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப போனோன்னா கண்டிப்பாக என்னோடய ஸ்பீடை நான் போனால் மட்டும்தான் முடியும் இது இந்த விஐபி வரப்போகிறாருன்றது யாருக்குமே தெரியாது 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 அப்படிங்கும் பொழுது நான் எப்படி அதை அப்ரோச் பண்ண முடியல எனக்கு ப்ராக்டிக்கலாக நான் போய் சேரணும் எனக்கு ஆஃபீஸ்க்கு நைன் தேர்ட்டிக்கு போக முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் எனக்கு அங்கே சிக்னலையும் அங்கே இருக்கிற டிராஃபிக்கையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி கொடுங்க நான் கண்டிப்பாக ஃபார்ட்டியில் போகிறேன் தான் என்னோடய ஆகியும் சூப்பர் ஓகே இப்போ கால் டாக்ஸ் நாங்கள் ஓட்டிகிட்ருக்கோம் எப்போயுமே எல்லாத்துக்குமே டைமிங் கொடுத்துட்றாங்க ரிஸ்லாம் கொடுத்துட்றாங்க அந்த டைமுக்கு ரீச் ஆகலைன்னா இல்லைன்னா அதுக்கு ஃபைன் கண்டிப்பாக போட்டுருவாங்க நம்ம கம்பெனிலேருந்தும் டிமார்க் கொடுத்துட்றாங்க அதே மாதிரி ஐடி கம்பெனி ஓட்டணும்னா நம்ம ரெடியூஸ்லேருந்து ஓஎம்ஆர் வரைக்கும் போக வேண்டியது இருக்குது நம்ம இந்த ரோட்டெலாம் கொஞ்சம் ஓரளவு ஸ்பீடாக போயிடலாம் ஓஎம்ஆரில் கண்டிப்பாக ஸ்லோவாக தான் போய் ஆகணும் நான் இங்கேயும் ஸ்லோவாக போய் அங்கேயும் ஸ்லோவாக போனால் மூணு மணி நேரம் ஆகும் நார்மலாக போகும்போதே ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகிடுது இப்போ நான் இந்த ஒரு ட்ரி ஒரு ட்ரிப்பையே நான் மூணு மணி நேரம் நார்மலாக ஓட்டினா அப்புறம் நான் என்ன வேலை செய்ய முடியும் அதே மாதிரி ரோடு வந்து பயங்கர ஓஸ்ட்டு சார் எல்லாமே இப்போ இந்த ரோடு சென்னையில் இருக்கிற எல்லா ரோடையும் நல்லா போட்டாச்சுன்னா நீங்கள் நாற்பது கண்டிப்பாக பண்ணலாம் சார் டிராஃபிக் வந்து நம்ம எங்கேயுமே நிற்க போகிறது இல்லை பிரச்சனை வராது மெய் நம்ம வீட்டிலேருந்து மெயின் ரோடு வரதுக்கே இருபது நிமிஷம் ஆகிடுது அந்த அளவுக்கு ரோடு கண்டிஷன் இருக்குது ரோடு நல்லா இருந்தால் நம்ம ரெண்டு நிமிஷத்தில் வந்துடலாம் அதே மாதிரி ரோடுங்களில் ஹைவேஸில் பாருங்கள் எல்லா ரோட்லேயும் மாடுங்களை விட்டுறாங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் கூட கேர் பண்ண மாட்டேறாங்க இல்லை சார் ஒரு யங்ஸ்டராக பார்த்தா நான் ஆர் ஒன் ஃபைவ் பைக் வச்சுருக்கேன் அது ஃபஸ்ட் கியர் செகண்ட் கியர் போட்டு நீங்கள் த்ராட்டில் பண்ண ஆரம்பித்த உடனே உங்களுக்கு வந்து உங்கள் பாடியில் வந்து ஒரு அது ஒரு டெக்ஸ்ட்ரா சார் இருக்கும் ஆ கொஞ்சம் தூரமாவது வேகமாக போனால் தான் அன்றைய தினம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக சார் அதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப வேகமாக போகிறது வந்து எனக்கு பிடிக்காது ஸோ நான் வந்து எவ்வளோ வேகத்தில் போனால் பிடிக்கும் சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி இல்லைனா எயிட்டி வரைக்கும் நான் ஃபாலோ பண்ணுவோம் சார் சிட்டி இல்லையா சிட்டி இல்லை ஸோ அப்போ என்னச்சில் எவ்வளோ வேகத்தில் போவீங்க இங்கே சிட்டியில் எண்பதுனா பைபாஸில் ஹண்ட்ரட் சார் ஹண்ட்ரட் தான் அவ்வளோதான் ரொம்பலாம் போனாலாம் பைக் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஸோ அது லைட் வெயிட் பைக்கு சரி சார் பயமாக இருக்கேங்க நீங்கள் இந்த கிராஸ் பண்ணுற வேகம் அந்த நீங்கள் கட் பண்ணி போகிற ஸ்டைல் இதெல்லாம் மனித ஜென்மால முடியாத விஷயமா இருக்கு எப்படி பண்ற அளவுக்கு நான் நான் பண்ணது இல்லை பட் ஆனா பண்றவங்கள பார்த்து இந்த அளவுக்கு தேவை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நானே யோசிப்பேன் இப்ப நீங்க போட்ட ரூல்ஸ் வந்து ஃபைன் நாங்க ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் ஒரு யங்ஸ்டர்ல இருந்து நீங்க வந்து பண்ணணும்னா வீட்டுல இருந்து நாங்க போக வேண்டிய தூரத்துக்கு வரைக்கும் ரோடு கரெக்டா இருக்கணும் எல்லாரும் அந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணா நாங்களும் அதே நாற்பது கிலோமீட்டர் போனா போக வேண்டிய இடத்துக்கு சரியான நேரத்துல போய் சேர்ந்துடலாம் நான் ஒரு ஃபுட் டெலிவரி கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறேன் பட் வந்து எனக்கு அதிகமாக வருது வந்து ஒரு வயதானவங்களுக்கு தான் அதிகமாக நான் ஆர்டர் கொடுக்கதெல்லாம் இப்போ அவங்க சுகர் பேஷண்ட்டாக இருக்கலாம் வீட்டில் யாரும் இல்லாதமே இருக்கான் பசங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணுற இடத்துலேருந்து அவங்க ஆர்டர் போடுவாங்க கால் பண்ணி இந்த இடத்துல கொடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் என்னோடய ஒர்க்கு இந்த ஃபுட் ரெடி பண்ணி நான் டெலிவரி கொடுக்கணும்னா ஒரு ஒன்று ஒன் ஹவர் ஆயிரும் இப்போ ரெண்டு நாளாக நான் ஃபாலோ பண்ணி நான் போயிட்டு தான் இருக்கேன் முடியல ஏன் நான் பின்னாடி வந்து காரோ சரி லாரியோ சரி அலர் அடிக்கிறாங்க நான் நாற்பது ஸ்பீட் லிமிட்டில் என்னால் போக தான் பார்க்குறேன் முடியல ஏன்னா என் ஏன் வண்டி இடிச்சிடக்கூடாதுன்னு நான் பார்க்குறேன் இல்லை வழக்கமாக நீங்கள் நாற்பதில் போக வேண்டாம்னா எவ்வளோதில் போவீங்க ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு இல்லை அதில் எவ்வளோ நேரம் மிச்சம் ஆகிடும் உங்களுக்கு மிச்சம் ஆகுறது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் அவ்வளோ நேரம் மிச்சம் ஆகிடுமா மிச்சம் ஆகிடும் ஓ இந்த வேக வரம்ப நான் உண்மையிலே
இன்றைக்கி வந்து நான் நூறு கிலோமீட்டர் ஓட்டினேன்னா எனக்கு அதிகபட்சமாக ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய் கிடைக்கும் எத்தனை மணி நேரம் ஆகும் அஞ்சு மணி நேரம் ஆகுதா ஆனால் அந்த ஆயிரத்தி இரநூறுவா எனக்கு பத்தாது அப்போ கூட ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் நான் வேலை பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் வெயிட்டிங் டைம் அது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா க குறைஞ்சது பதினஞ்சு இல்லை பதினாறு மணி நேரம் நாங்கள் ஆன் டியூட்டியில் இருந்தால் தான் அது கால்குலேட் பண்ண முடியும் இந்த போக்குவரத்து நெரிசலாலேயும் இந்த வேக வரும்பு நிர்ணயம் பண்ணுறதுனால எங்களுடைய வாழ்வாதாரம் பெரிய அளவுக்கு பாதிக்கும் இப்போ ரெண்டாயிரம் ரூபா வரைக்கும் நீங்கள் கணக்கு சொல்கிறீங்க ஆமாம் குறைஞ்சபட்சம் அந்தளவுக்கு எடுத்தாங்க இப்போ இந்த விதி வந்தால் எவ்வளவு குறையும் அது அப்படி உங்களுக்கு பாதி வேகம் குறைஞ்சிருந்தா அரசாங்கம் வந்து எங்களுடைய உயிருக்கு மேலே ஆரோக்கியத்தின் மேலே நிறைய அக்கறை காட்டுது ஆனால் அரசாங்கம் செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது எல்லாருமே சொன்னாங்க சாலை வசதின்னு உட்புற சாலைகள் படு கேவலம் இந்த ராமாவரத்தில் அஞ்சு வருஷமாக தோண்டிக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க நீங்களாம் அந்த பக்கம் போகாமல் இருந்திருக்க மாட்டீங்க அஞ்சு வருஷமாக தோண்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு பாதாள சாக்கடை திட்டத்தை நிறைவேற்றுறதுக்கு இவங்களுக்கு அஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் ஆகுது தோன்றாங்க சரி நாளாகவும் சரி புரியுது தோண்டாமல் வேலை செய்ய முடியாது அதை மூடி வாகனங்கள் போகிற அளவுக்கு ஓரளவுக்கு அது செப்பனிட்டு கொடுக்கலாம் இல்லையா எதையுமே செய்கிறது இல்லை இங்கே மக்களுக்காக எந்த ஒரு வேலையும் கிடையாது அதாவது அரசாங்கம் தொழில் முறை ஓட்டுநர்கள் இருக்கும் இல்லையா கால் டாக்ஸி ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் சார் ஒரு சிறுநீர் கழிப்பிடம் கிடையாது சார் சென்னையில் உருப்படியா பப்ளிக் டாய்லெட்னு கட்டி வச்சுருப்பான் பூட்டு போட்டு வச்சுருப்பான் ஒருவேளை திறந்து வந்து உள்ளே போனோம் வைங்களேன் மூச்சடைச்சி செத்து போவோம் எப்படி சமாளிக்கிறீங்க கழிப்பறை இல்லாத சூழல் ரொம்ப கஷ்டம் சார் ரொம்ப கஷ்டம் பொதுவாகவே வந்து நாங்கள் ஆண்கள் வந்து திறந்த வெளி இடங்களில் கொஞ்சம் ஒதுக்கப்புறமான இடங்களாம் நாங்கள் பயன்படுத்திடுவோம் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது நான் எல்லாம் நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம்லாம் அடைக்கி வச்சுருக்கேன் ஐயோ சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டினா வாய்ப்பே கிடையாது இந்த மாதிரி வாகன ஓட்டிகளுக்கு பார்க்கிங் எங்கே சார் இருக்குது ஒரு கால் டாக்ஸி டிரைவர் போய்ட்டு ஒரு இடத்துல ஓய்வு போடுறதுக்கோ ஓய்வாக இருக்கிறதுக்கோ இல்லை ஒரு ஆட்டோ டிரைவரோ போய்ட்டு ஓய்வு எடுக்கிறதுக்கோ ஏதாவது ஒரு இடம் இருக்காங்க நாங்கள் வந்து கமர்ஷியல் ஏரியாவுக்குள்ளே தான் சுத்த வேண்டியது இருக்குது இல்லைங்களா ஒரு மாலுக்கு போகிறோம் இல்லை ஒரு ரோட்டில் எங்கேயோ ஒரு பப்ளிக்கான ஒரு இடத்துக்கு முக்கியமான ஒரு இடத்துக்கு தான் போகிறோம் அங்கே போய்ட்டு எங்களால் டீ சாப்பிட்றதுக்கு அரை மணி நேரம் அந்த இடத்துல வண்டியை நிறுத்த முடியாது ஒரு பத்து நிமிஷம் வண்டியை நிறுத்த முடியாது ஒரு பார்க்கிங் வசதி கிடையாது ஒரு பாத்ரூம் வசதி கிடையாது எந்த வசதியும் கிடையாது ஆனால் வாகன ஓட்டிகளுடைய பாக்கெட்டிலேருந்து பணத்தை எடுக்கிறதுக்கு மட்டும் நம்ம அரசாங்கம் தொடர்ந்து திட்டங்களை கொண்டுகிட்டே வரும் சூகி சுமோட்டோ ஓட்டுறவங்களுடைய நிலைமை கொஞ்சம் நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கணும் பதினஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து இருபது நிமிஷம் தான் அவங்களுக்கு டெலிவரி டைம் இந்த வேக வரம்பெல்லாம் வச்சு அந்த பசங்க எப்படி சார் பழைப்பாங்க எத்தனை தடவை ஃபெனால்டி கட்டுவாங்க அதாவது நம்ம இளைஞர்களுடைய நம்ம பெண்களுடைய உழைப்பை வந்து பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் தாறுமாறாக சுரண்டிக்கிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் அரசாங்கம் தான் கவனிக்கணும் எதுக்கு நீ உனக்கு இந்த டைம் லிமிட் வைக்கிறேன்னு அரசாங்கம் கேட்கணும் நான் உங்களுக்கு ஒரு தகவல் சொல்கிறேன் உலகத்திலேயே மிக அதிக அளவில் டெலிவரி பாய்ஸ் ரொம்ப மோசமாக நடத்தப்படக்கூடிய ஒரு நாடாக வந்து இந்தியாவை அறிவிச்சிருக்கு ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகம் இல்லை சமீபத்தில் அந்த மாதிரி விளம்பரங்கள் வரும்போது காவல்துறை தரப்பிலே எச்சரிக்கைலாம் விடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த நிறுவனங்கள் கொஞ்ச நாள் திரும்ப பெற்றுட்டு மீண்டும் அந்த விளம்பரங்களை பார்க்க முடியும் வெறுமனே எச்சரிக்கை மட்டும் கொடுக்கக்கூடாது சார் ஒரு வரையறைக்குள்ள கொண்டு வரணும் இன்றைக்கி வரைக்கும் ஓலா ஊபர் வந்து வரையறைக்குள்ள வரல அதே மாதிரி இந்த சூகி ஜுமோட்டோ எதையுமே அவங்க கொண்டு வரல வாகன ஓட்டிகள் வாகனத்தை வச்சுமே சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கிற வாகனம் ஓட்டுறதையே தன்னுடைய வாழ்வாதாரமாக கொண்டுட்டு இருக்கிற எங்கள் அளவு பாதிக்கும் இந்த விதிகள் ஆமாம் வேக கட்டுப்பாடு லிமிட் வச்சது வந்து ஏற்றுக்க முடியாது சார் ஏர்போர்ட் சைடில் ஒரு விஐபி வந்தாங்கன்னா மேலே பாலத்துலேயும் பிளாக் பண்ணிடுறாங்க பல்லாவர சைட்லேயும் பிளாக் பண்ணிடுறாங்க இந்த பக்கம் ஆப்போசிட்லேயும் பிளாக் பண்ணுறாங்க அந்த விஐபி போனதுக்கு அப்புறம் மொத்தமாக ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ஒன்றரை மணி நேரம் நேத்தி கூகுள் மேப்பில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை மணி நேரம் அந்த எங்கே அந்த பல்லாவரத்துலேருந்து கத்திப்பாரா வரதுக்கே டெய்லி ஓ யாராவது விஐபி வந்துடுறாங்க அன்றைக்கி நெதர்லாந்துலேருந்து எவ் யாரோ ஒருத்தர் வராருன்னு சொல்லிட்டு மேலே பிளாக் பண்ணிட்டாங்க யாருன்னே தெரியாது அதுக்கெலாம் பிளாக் பண்ணுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க வேக கட்டுப்பாடு வைக்கிறாங்க ஆனால் ரோடு ஏன் போட மாட்டாங்க ஏன் நீங்கள் எல்லோரும் ஏன் வேணுன்றீங்க கொண்டு வந்திருக்கிற திட்டம் வந்து மிகவும் வந்து வரவேற்கக்கூடிய ஒரு நல்ல திட்டம் சார் ஏன் அப்படின்னா இருக்கிறதுலே பார்த்தீங்கன்னா மனித உயிர்களுக்கு வந்து விலை மதிப்பு இல்லாதது ஆனால் இந்த இந்தியாவிலேயே வந்து அதிகமாக வாகன விபத்துகள் நடக்கக்கூடிய முன்னணி மாநிலங்களில் வந்து தமிழ்நாடு வந்து ஒன்று இருக்குது இது வந்து இல்லை நான் அறுபது கிலோமீட்டர் போனால் எழுபது கிலோமீட்டர் போனால் அப்போ உங்கள் உயிர் மேலே வந்து உங்களுக்கே வந்து உத்திர அக்கறை இல்லையா அதை விட வந்து வேறு என்ன இருக்குது இப்போ நான் இன்றைக்கி வ
எவ்வளோ கிலோமீட்டர் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க எல்லா ரோடு நல்லா இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த அங்கே ஊரில் எல்லாமே ரோடு நல்லா இருக்குது ஏன் திரும்ப கம்மி பண்ணியிருக்காங்க அவங்க விபத்து நடக்கும்போது அப்போ தான் தெரியுது ரோடு நல்லா இருந்தாலும் ஸ்பீட் லிமிட் இருக்கு லிமிட் இருக்கு கம்மி பண்ணிருக்காங்க டாக்டர்கிட்ட கொடுங்க ஆக்சிடென்ட்னு நம்ம கிட்ட வராங்க பார்த்தீங்களா அதில் மேஜராக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நூறு பேர் வராங்கன்னா அதில் முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து இறப்புகள் தான் வந்து நடக்கும் மீதி பார்த்தீங்கன்னா மீதி தேர்ட்டி பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிரீவியஸ் ஹர்ட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்னென்னா அதாவது அவங்களுக்கு கை போயிடும் கண்ணு போயிடும் காது போயிடும் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு மேஜர் டிஃபெக்டாக போயிடும் அவங்க லைஃப் டைம் ஒரு டிசபிலிட்டியோடய அவங்க வாழ்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது இறப்பை விட அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அது ஒன்று நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் பேருக்கு ஒரு மைனர் இன்ஜுரி இருக்கும் ஒரு அஞ்சு சதவீதம் பேர் தான் அதுலேருந்து தப்பிக்கிற விபத்தில் இந்தியாவில் நாலு லட்சத்தி இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்குது தமிழ்நாட்டு இப்போ ஃபஸ்ட் இடத்துக்கு வந்துருச்சு தமிழ்நாடு ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்குது டூ வீலர்ஸ் நீங்கள் பார்க்கும்போது நாற்பத்தஞ்சாயிரம் பேர்கிட்ட இங்கே இப்போ இந்தியாவில் வந்து இப்போ இறந்துருக்காங்க இந்த டூ வீலரில் டிரைவர்ஸ் ஹெல்மெட் போடாமல் இறந்தது எழுபது சதவீதம் ஓ அதில் குறிப்பாக நீங்கள் பார்க்கும்போது பின் சீட்டில் உட்காந்துட்டு போகிறாங்கல்ல அதில் ஹெல்மெட் போடாதவங்க இறந்த சதவீதம் முப்பது சதவீதம் அப்படி போட்டிருந்தாங்கன்னா ஒரு பதிமூணாயிரம் பேர் நம்மளை காப்பாற்றிடலாம் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தஞ்சாயிரம் பேர் கிட்டத்தட்ட நம்ம ஹெல்மெட் போட்டிருந்தாங்க நம்ம காப்பாற்றிருக்கலாம் சீட் பெல்ட் போட்டிருந்தா டிரைவர்ஸ் நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பது சதவீதம் டிரைவர்ஸை காப்பாற்றிருக்கலாம் எட்டாயிரத்தி ஐநூறு டிரைவர்ஸை காப்பாற்றிருக்கலாம் அடுத்தது செவன்டி பர்சன்ட் யார் இது அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யங் அடல்ட்ஸ் அதாவது யங் அடல்ட்ஸ் அதாவது எந்த வயசு ஏஜ் குரூப் இருபதுலேருந்து இருபத்தி ஒன்பது வயசுக்குள்ளே இருக்கவங்க தான் அதிகமாக இறந்து போகிறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ரோட்டில் நடந்து போகிறவங்க வந்து சேஃபாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் அதுதான் கிடையாது அதில் இருக்க அதில் இறந்தவங்களோட எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட இருபத்தெட்டு இருபத்தெட்டாயிரம் பேர் அதில் இறந்திருக்காங்க அதில் எண்பது சதவீதம் ஆண்கள் அந்த ஆண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு வயசு கீழே இருக்கிறவங்க அதிகமா இருக்க எழுபது சதவீதம் இருக்காங்க இப்ப ஏன் அந்த ஸ்பீட வந்து முக்கியன்றது நான் சொல்றேன் முப்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல வந்து ஒரு வண்டி போதுன்னா அந்த முப்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போற வண்டி வந்து ஒரு மே ஒருத்தர் மேல இடிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் இறக்குறதுக்கான சான்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி ஓகேங்களா சர்வை பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் நைன்டி பர்சன்ட் இருக்கு ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போனீங்கன்னா அதே சமயத்தில் ஒருத்தர் வந்து அறுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகிறான்னு வச்சுக்கேன் எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் வந்து மார்ட்டாலிட்டி ரேட் இருக்குது அது வந்து இறப்பு விகிதம் வந்து எண்பத்தஞ்சு சதவீதமாக உயருது ஒரு பர்சன்ட் வந்து நீங்கள் ஸ்பீடை குறைச்சிங்கன்னா நாலு பர்சன்ட் மார்ட்டாலிட்டி உங்களால் குறைக்க முடியும் இது வந்து டபிள்யூஹெச்ஓட ஸ்டேட் ஸ்டாட் ஸ்டாட்ஸ் இது சொல்கிறது ஒரு வருஷத்துக்கு ஒன்று புள்ளி மூணு மில்லியன் டெத்து வந்து சும்மா நடந்துட்டு இருக்கு ஆக்சிடென்ட்டை குறைக்க முடியாது சார் நான் அதை ஒத்துக்கிறேன் சார் ஆனால் ஆக்சிடென்ட்னால ஒரு மேஜர் டிசபிலிட்டியோ இறப்பையோ நம்மளால் குறைக்க முடியும் நம்மளோட நோக்கம் அதுதான் ஏன்னா வாகனங்களோட எண்ணிக்கை ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு வரும்போது வாகனோட எண்ணிக்கை மூணு மடங்கு அதிகமாக இருக்கு அது ஒத்துக்கிறேன் நம்ம ஒத்துக்கிறேன் இப்போ இவங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாரும் பெரிய ஒர்க்ஸ் போயிட்டு தான் இருக்காங்க எல்லாருக்கும் ஒரு நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்க தான் செய்யும் இந்த நாட்டோட ஜி ஜிடிபி யார் கையில் முக்கியமாக இருக்குது இளைஞர்கள் கையில் தான் இருக்குது அதுவும் குறிப்பாக அஞ்சுலேருந்து இருபத்தொம்பது வயசில் இருக்கவங்களோட இளைஞர்கள் வந்து எழுபது சதவீதம் இதில் இறந்துட்டு இருக்காங்க அது மேஜர் மேஜர் காஸ் ஆஃப் டெத் ஃபார் யங்ஸ்டர்ஸ் ஆக்சிடென்ட்டாக போயிட்டு இருக்கு ஒரு ஆக்ஸ் அது ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ஸ் ப்ரிவென்டபிள் அது வந்து நம்மளால் காப்பாற்ற முடியும் ஒருவேளை அந்த ஸ்பீடை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணாலும் அவங்களால் காப்பாற்ற முடியுமே ஆக்சிடென்ட்ஸுங்கிறது ஒரு எலைட் குரூப்புக்கான இது கிடையாது இது வந்து எளிய மக்களை பாதிக்குது இது வந்து யார்கிட்ட வந்து லோ இன்கம் இருக்கோ மிடில் கிளாஸில் இருக்காங்களோ அவங்கள பாதிக்குது அப்போ இது வந்து ஒரு பப்ளிக் ஹெல்த் ஹெல்த் ப்ராப்ளமாக பார்க்கணும் இது வந்து ஒட்டுமொத்த குடும்பத்தையும் முடக்கிடுது ஆமாம் ஒரு ஒரு குடும்பத்தை முடக்கிடுது ஒரு எக்கனாமியே ட்ராப் ஒரு கண்ட்ரியோட எக்கனாமியை வந்து இது என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு ஒரு சில கண்ட்ரீஸில் கிட்டத்தட்ட அதோட ஜிடிபி த்ரீ பர்சன்ட்லாம் குறைச்சிருக்கு த்ரீ பர்ஸ் த்ரீ பர்சன்ட் ஜிடிபி குறைச்சிருக்கு அதுக்கான இது அரசாங்க <laughs> 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 இரு சக்கர வாகனம் அவருடைய துணைவியார் ஒரு குழந்த வச்சு அவர் மோதி கீழே விழுறார் அவங்க துணைவியார் விழுந்துட்டாங்க அவங்க துணைவியாருக்கு மூக்கில் ரத்தம் காதில் ரத்தம் அந்த குழந்த துண்டாக விழுந்துருச்சு அதுக்கு ஒன்றும் ஆகலை அவர் அங்கே ஸ்பாட்ஸில் காலி அந்த குழந்தையினுடைய வாழ்வாதாரம் எப்படி சொல்லுங்கள் அதே போல் இந்த வாகனங்கள்லாம் அந்த தம்பி சொன்னார்
ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம சேஃப்டியாக இருந்தால் தான் நம்ம ஃபேமிலி சேஃப்டி நாம எந்த அளவுக்கு கண்ட்ரோலா இருக்குன்றது நம்ம ஓட்டுற வண்டியில தான் இருக்கு நீங்க டிரைவிங் ஸ்கூல் வச்சிருக்கீங்கல்ல ஆமா சார் நீங்க கத்து கொடுக்கும்போது சொல்லி கொடுக்குறீங்களா என்னந்த இடத்துல எவ்வளவு ஸ்பீட்ல போகணும் போகணும்ன்றத நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோம் சோ அந்த ரூல்ஸ் அவங்க ஃபாலோ பண்ணா எனக்கு அதிகபடி பாத்தீங்கன்னா விமன்ஸ் டிரைவர் யாருமே ஆக்சிடென்ட் ஆகுறது இல்ல ஏனா அவங்களுக்கு பின்னாடி ஃபேமிலி ஞாபகம் அவங்களுக்கு அந்த பேக்ரவுண்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நான் ரோட்ல நடந்து தான் போனேன் நான் நடந்து போனவன் டக்குன்னு ஸ்லிப்பாக கீழே வந்தேன் வந்த வாகனம் வேகமாக போனதுல கேல் ஆக்சிடென்ட் அதே வாகனம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணி வந்திருந்தா எனக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்காது ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இதை அவங்க ஏன் நாற்பது ஐம்பதுன்றது எதை பேசிஸில் சொல்லியிருக்காங்கன்றது இங்கே யாருக்குமே தெரியலையா இல்லை அதை முன் வைக்கலையான்னு எனக்கு தெரியல பட் ஃப்ரம் என்ஜினியரிங் நான் என்ஜினியராக பேசுகிறேன் ரோட்ல இத்தனை வண்டி இருக்கு இத்தனை லேன் இருக்கு இந்த இடத்துல மீடியம் ஓப்பனிங் இருக்கு இந்த இடத்துல சிக்னல் இருக்குன்னு நிறைய ஆஸ்பெக்டை வச்சு தான் ஒரு ஸ்பீட் லிமிட்டை டிசைன் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு வண்டியாக மெஷர் பண்ணி என்ன மாதிரி வண்டி போகுது ஆட்டோவா டூ வீலரா பஸ்ஸா எல்லா டென்சிட்டி ஓகே நைன் டு டென் இந்த பீக் டைம்ல இவ்வளோ போகுது ஆஃப் ஹவர்ஸ்ல இந்த மாதிரி போகுது நைட் டைம்ல இவ்வளோ தூரம் போகுதுன்னு எல்லாத்தையும் ஸ்டடி பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு ரோடுக்கு இதுதான் ஸ்பீட் லிமிட் சொல்ற ஒரு டிசைன் ப்ராசஸ் எஸ் சயின்டிபிக் அப்ரோச் இருக்கு இப்ப ஸ்பீட் லிமிட் இந்த நிமிஷம் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க அவங்க சொன்னபடி தான் இது வந்து ஒரு ப்ரப்போசல் தானே தவிர இது ஃபைனல் கிடையாது இதுக்கப்புறம் ஒரு இம்பாக்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே இப்போ ஸ்பீட் லிமிட் இதை கொடுத்துட்டோம் அதனால் ஆக்சிடென்ட்ஸ் கம்மி ஆகிடுமா அப்படின்றது தெரியாது வேக வேகமாக அவர் சொன்ன மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகும் ஸோ அஜிட்டேஷன் அதிகமாக இருக்கும் ரோட் ரேஜ்னு சொல்லுவாங்க அது பேர் ஃபெட்டாலிட்டிஸாக மாறாது பட் ஆக்சிடென்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகலாம் அதே மாதிரி ஃபியூவல் கன்செப்ஷன் ஒருத்தர் சொன்னாங்க நிறைய ஃபியூவல் கன்சியூம் ஆகும் அண்ட் இதனால் டிராஃபிக் கன்ஜஷனும் ஜாஸ்தி ஆகும் அதுவும் போலீஸ்க்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் அவங்க கவர்ன் பண்ற வேண்டியதுக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அடையார் ரோட்ல நிறைய கஞ்சஷன் இருக்குன்றதுனால ஒரு ஃபிளைஓவர் கொண்டு வராங்க ஸோ கஞ்சஷன் டிராஃபிக் கஞ்சஷனும் போலீஸ்க்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஃபார் ஸ்பீட் எப்படி மானிட்டர் பண்ணுங்கிறது ஸோ இதனோட அடிப்படை பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ப்ரப்போஸ்ட் ஸ்பீட் லிமிட் தான் இதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக இதுக்கப்புறம் வரப்போகிற நாட்களில் ஸ்பாட் ஸ்பீ ஸ்பாட் ஸ்பீட் ஸ்டடீஸ் பண்ணுவாங்க ஃபியூவல் கன்சம்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்குது ட்ராவல் டைம் எப்படி இருக்குது இவங்க எல்லாருக்கு இப்போ இன்னொரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணது வந்து ரோட் சரியில்லை ரோட் சரியில்லை ரோட் சரியில்லை ஓகே ஒரு திடீர்னு ஒருத்த ஊரில் வந்துட்டார் திடீர்னு ஒரு பள்ளம் வருது திடீர்னு ஒரு நாய் உள்ளே வந்துடுது ஏதோ ஒன்று நீங்கள் சரியாக போய்கிட்டு இருப்பீங்க ஒழுங்காக போய்கிட்டு இருப்பீங்க உங்கள் லேனில் போய்கிட்டு இருப்பீங்க நல்ல ஸ்பீடில் போய்கிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் திடீர்னு ஒரு பாட் ஹோல் வருது அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் வேணும் மெடிக்கல் டேர்ம்ஸில் அந்த ரியாக்ஷன் டைமையும் உட்கொண்டு தான் இதை டிசைன் பண்ண முடியும் நான் ஒழுங்காக தான் போனேன் அப்படின்னாலும் அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு நான் ரியாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னோட ஸ்பீட் கம்மியாக ஒரு ஒரு லிமிட்குள்ளே தான் இருக்கணும் ஸோ இந்த ஒரு ஸ்பீட் லிமிட்டுங்கிறது மல்டிபிள் ஆஸ்பெக்ட்ஸை உட்கொண்டு வாங்குது ஆக்சிடென்ட் மட்டும் உள்ள போகும்போது நமக்கு இன்னும் நம்ம சேஃபாக முன்கூட்டியே முடிவு இன்னும் அந்த ரியாக்ஷன் டைம் இருந்தால் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அதிகமாக கிடைக்கும் மினிமம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வேணும் ஒரு ஹியூமனுக்கு ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பீட் லிமிட் ப்ரப்போஸ் பண்ணுறது ஒரு நல்ல டெசிஷன் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிறது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான் இதுக்கப்புறம் நிறைய இம்பாக்ட் ஸ்டடிஸ் பண்ணப்படும் ஸ்பாட் ஸ்பீட் ஸ்டடிஸ் பண்ணப்படும் அதே மாதிரி அதர் இம்பாக்ட்ஸ் ஆக்சிடென்ட் குறையுதா கஞ்சஷன் குறையுதா டிரான்சிட் டைம் அதிகமாகுதா மக்கள் கிட்டேருந்து என்ன வேறு என்ன எதிர்பார்ப்புகள் இருக்குது இது எல்லாமே ஸ்டடி பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க ஒரு டெசிஷன் ஃபேக்டருக்கு வருவாங்களே தவிர இந்த ப்ரிமிட்டிவ் பாயிண்ட்லேயே இவ்வளோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் நம்ம எடுத்தோம்னா அப்படி பார்த்தா அப்போ மெட்ரோ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க எனக்கு போரூர்லேருந்து நான் ஆஃபீஸ் போனோம் சார் ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகும் கிட்டத்தட்ட போர்லேருந்து அடியார் போகிறதுக்கு பீக் டைமில் நான் கிளம்புனேன்னா அரை மணி நேரம் மினிமம் ஃப்ரம் போரூர் டு டிஎல்எஃப் அங்கே மெட்ரோ நடக்குது மெட்ரோ வேலை நடக்குது அதுக்காக நான் மெட்ரோ வேணாம்னு சொல்லிட முடியாது ஓகே ஒரு இன்கன்வீனியன்ஸ் இருக்குது அது ஏன் சொல்கிறாங்க எதுக்கு சொல்கிறாங்கன்ற இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்மளுக்கு புரிஞ்சுதுன்னா மேபி அதை அக்செப்ட் பண்ண டைம் எடுத்துக்கலான்னு நினைக்கிறேன் இம்பாக்ட் அவர் பேசுகிறாரு ஆக்சிடென்ட்னால ஒரு சோசியோ இம்பாக்ட் சோசியோ எக்கனாமிக் இம்பாக்ட் நடக்குது ஒருத்தருக்கு கால் போயிடுது அவர் ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆளுன்னு வச்சுக்கலாம் அவர் தினமும் போய் உழைக்கிற காசுன்றது ஒரு ஒரு டெய்லி அமௌண்ட் டெய்லி வேஜ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம்
ஐஆர்சின்னு ஒரு கைட்லைன் இருக்குது சார் இந்தியன் ரோட் கவுன்சில் அப்படின்னு ஒரு திட்ட அதாவது ரூல்ஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இப்போ ஸ்பீட் கம்மிங் மெஷர் ஒருத்தர் சொன்னார் ஒன்று வந்து ஸ்பீட் ஹம்ப் நீங்கள் சொல்கிறது இன்னொன்று ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் பாஸ் அதாவது நம்ம அந்த ஹைவேயில் வந்து ரோ ஸ்ட்ரிப்ஸ் போடுவோம் ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஹைவேயில் வந்து ஸ்பீட் பிரேக்கர் போட்டுட்டு இருந்தாங்க இந்த மாதிரி நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அதாவது ஸ்பீடாக வரும்போது ஹைவேன்றது வந்து ஸ்பீட் காரிடார் ஸ்பீட் நிறைய இருக்கும்போது என்னால் ஸ்பீட் பிரேக்கருக்கு ரியாக்ட் பண்ண முடியாதுன்றனால இன்றைக்கு தேதியில் ஐஆர்சி படி ஸ்பீட் ஹம்ப்ன்ற ஒரு விஷயம் ஹைவேல இருக்கவே கூடாது வெறும் ரம்பு ஸ்ட்ரிப் மட்டும்தான் இருக்கணும் அதுவும் ஒரு அலர்ட் மெக்கானிசம் தான் ஒரு ஜங்ஷன் வருது ஒரு இது வருது அப்படின்னு அதே மாதிரி என்ன மெஷர்மெண்ட்டில் ஸ்பீட் ஹம்ப் நீங்கள் போடணும் எவ்வளோ எந்தெந்த இடங்களில் போடணும் எத்தனை ஸ்ட்ரிப்ஸ் வைக்கணும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு வரைமுறை இருக்குது அது மினிஸ்ட்ரி வந்து எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க இதை ஸ்பீட் பிரேக்கர் ஒழுங்காக போடலை அப்படின்றது ரோட் லே பண்ண ஒருத்தரோட ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் அதாவது நான் புஷ் பண்ணல புஷ் பண்ணல பட் இது அடிப்படை வந்து என்ஹெச்ஏயோ இல்லை ஸ்டேட் ஹைவேல போடுறாங்க அப்படின்னா யார் அந்த ரோடு ஹைவே டிபார்ட்மெண்ட் யார் இந்த ரோடை லே பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட ஒரு பிரச்சனை போலீஸாக நான் இப்போ என்ன பண்ணுவேன்னா அங்கே ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா நான் அதை போய் ரெப்ரஸண்டாக என்னால் பண்ண முடியுமே தவிர அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுற விஷயம் போலீஸ் கிட்ட கிடையாது போலீஸை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலை அவங்களோட லிமிட் என்ன அவங்களோட வேலை என்னங்கிறது எனக்கு தெரியும் கிண்டி கத்திப்பாரா கிட்ட ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் போட்டிருக்காங்க ஒரு கர்ப்பிணி பெண்ணை அதில் கூட்டு வர முடியுமா எந்த ஒரு சாலையிலையும் ஆரம்ப கட்ட கர்ப்பிணி பெண்ணை கூட்டிகிட்டு வர்ற அளவுக்கு சாலைகளே கிடையாது ஒரு பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணியிருக்கிற ஒரு பேஷண்ட் வர்றாரு காரில் போகிறதுக்கு காசு கிடையாது ஆட்டோ தான் கம்மியாக வருது ஓலா ஊபரில் தான் வர்றாங்க ஏறி உட்காந்த உடனே சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்கன்னு பொறுமையாக எங்கே போவ ஆட்டோவோட சஸ்பென்ஷன் அந்த அளவுக்குலாம் குவாலிட்டியாக இருக்காது அவ்வளோ மோசமான சாலை அந்த மனுஷன் நெஞ்சை பிடிச்சிக்கிட்டு வயிற்ற பிடிச்சிக்கிட்டு கதவும் போது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் தெரியுமா மெதுவாக போனாலும் அந்த பாதிப்பு வருது கண்டிப்பாக வரும் வண்டி கொடுங்காமல் அப்படி மெதுவாகலாம் போக முடியாது சர்ஜரி பண்ணியிருக்கிற ஒரு மனுஷரை கூட்டு போகிற அளவுக்கு ஆட்டோவோடைய சஸ்பென்ஷன் இருக்காது ஸ்பீடு தான் விபத்துக்கு காரணம்னா இவ்வளவு அசகுரியங்கள் சாலைகளில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இல்லை இல்லை இவர் சொல்கிற அவரோட பர்சனல் பாயிண்ட் நீங்கள் பார்க்கும்போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவரோட எக்கனாமி வந்து கம்மியாகுது நீங்கள் சொல்லும்போது பாதிக்கு பாதி வந்து ஒரு ஆட்டோ டிரைவருக்கு எக்கனாமி கம்மியாகுதுன்னு சொன்னாங்கன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து அரசாங்கத்துக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கு இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலயமா நம்ம ஒரு அவரோட கோரிக்கையை நம்ம ஆதரிக்கணும் அடுத்தது வந்து ஸ்பீடு தான் முக்கியமான ஃபேக்டர் செவன்டி பர்சன்ட் ஸ்பீடு தான் முக்கியமான ஃபேக்டர் ஸோ அது ஸ்பீடு இல்லாமல் மற்ற ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கான இருக்கு தான் அந்த இதுக்காக வந்து என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணுமே ஒழிய இதுக்காக ஒட்டுமொத்த சிஸ்டத்தையும் நம்ம மாற்ற முடியாது ஆவரேஜாக சென்னை சிட்டியில் நீங்கள் உங்கள் சைடில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சொன்னது என்னென்னா ஃபார்ட்டிக்கு மேலே போக முடியாதுன்னு ஸோ இப்போ டிபேட் வந்து ஃபார்ட்டின்றது தான் டிபேட் லைஃபு செக்யூர் பண்ணணும் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே எங்கள் சைட்லேருந்து எல்லா பொதுமக்களுக்கும் எல்லா அரசுக்கும் எல்லா காவல்துறை அதிகாரிகளும் இருக்கிற அதே பொறுப்பு தான் பட் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் நீங்கள் ஓவர் நைட்டில் ஒரு டிசிஷன் சொல்லி நீங்கள் வந்து ஃபைன் சலான் அப்படின்னு சொல்ல போகும்போது தான் எல்லாருமே பேனிக் ஆகிறோம் நான் ஆம்புலன்ஸ் டிரைவராக இருக்கேன் நான் என்னோடய ஆம்புலன்ஸில் ஏர் சஸ்பென்ஷன் வச்சுமே நான் வந்து என்னால் வந்து ரோடில் ஓட்ட முடியல அவ்வளோ ரிஸ்கியாக தான் பேஷண்ட்ஸை நாங்கள் செக்யூர் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வரோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ சொல்கிறேன் ரீசெண்ட் டேஸில் வந்து ஒயிட் லைன் தாண்டி நின்னால் கேமரா மூலயமா அபராதம் இதுக்காகவே பல பேர் பயந்துக்கிட்டு நான் ஆம்புலன்ஸில் எவ்வளோ கிரிட்டிக்கல் பேஷண்ட் இருந்தால் கூட எனக்கு வழிவிடாமல் இருக்கிற சுச்சுவேஷன் இந்த கடந்த ஒரு மூணு மாதமாக நடந்துட்டுருக்கு யாராவது நீங்கள் வந்து சரி ரைட் பரவாயில்ல தர்ம யுத்தர்கள் தர்மம் பண்ணக்கூடிய நபர்கள் பரவாயில்ல நான் வந்து சிக்னல் பாஸ் பண்ணி போயிடுறேன் ஆயிரம் ரூபாய் எனக்கு ஃபைன் வந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிற்பா போவாங்களா இல்லை நிற்பாங்களா இங்கே வந்து ரோட்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க அதாவது கொல்லிக்ஸ் கொல்லிக்காக என் பக்கத்தில் ஓட்டுறவங்க ட்ரைவ் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே ஃபிசிக்கலி ஃபிட்டா டிரைவிங்க்கு ஃபிட்டா அப்படின்றது தெரியல வண்டியோ காரோ ஓட்டத்துக்கு ஃபிட்னு ஒரு சர்டிபிகேட் இருக்கு இல்லையா ஆமா சார் அது வந்து சரியா நடக்குதா சோ மெடிக்கல் பிரகாரம் டாக்டர்ஸ் தான் அதை ஓரிஜினம் பண்ணனும் சோ அவங்க மெடிக்கல் சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டு வர பிறகு தான் நான் உங்களுக்கு அதுக்கான லைசென்ஸோ நாங்க வந்து ஏற்பாடு பண்றோம் சோ ஃபிசிக்கலி சர்டிபிகேட் இல்லனா நாங்க கொடுக்கிறது கிடையாது ஏனா இது இவங்கள மட்டும் பாதிக்குறது இல்ல எதிர்க்க வரவங்களும் பாதிக்கறாங்க ஸோ அதுக்காக நாங்கள் வந்து மெடிக்கல் லெட்டர் இல்லாமல் நாங்கள் எதுவுமே பண்ணுறது கிடையாது உறுதியாக நடக்குது அந்த ஸோ ஷோராக
ஒரு அஞ்சு ஆர்டிஓவாவது நான் கவர் பண்ணி காட்டுறேன் சார் நான் எல்லா இடத்துலயும் இப்படிதான் நடக்குது மருத்துவ சர்டிபிகேட் எல்லாம் வந்து முன்கூட்டியே ஆர்டிஓ ஆபீஸ்ல புரோக்கர்ஸ் மூலமா கொடுத்துடுறாங்க அப்படின்னா மருத்துவர்கள் அந்த அளவுக்கு நியாயம் வச்சு நடந்துக்கிறாங்களா சார் அப்படி யாரும் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் நான் பண்ணதில்ல யாரும் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு யாரும் பண்ண மாதிரி தெரியல ஏன்னா பின் பின்னாடி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அது வந்து ஒரு பிரச்சனையா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் மெடிக்கல் கவுன்சிலுக்கே அது கேன்ஸ்டா இருக்கும் அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கே தகுதி இல்லாத மாதிரி ஒரு இது சூழல் அது உருவாக்கி உருவாக்கிடும் அதனால அது கண்டிப்பா நம்ம அப்போஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் வண்டிக்கு எஃப்சி பார்க்குறீங்க ஓட்டுறவனுக்கு ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது வண்டிக்கெலாம் இருக்குது நீங்கள் போட்டு கொடுத்த ரோடுக்கு ஏதாவது ஒரு டெஸ்ட் இருக்கா இந்த ரோடு பர்ஃபெக்டாக இருக்குதான்னு எல்லாத்தையுமே வந்து டூ வீலர் ஃபோர் வீலர் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அப்போ புது போக்குவரத்து வந்து சென்னையில் வந்து பயன்படுத்துறது நம்ம விழிப்புணர்வு கொடுத்தோம் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் மெட்ரோ ட்ரெயின் பஸ்ஸு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணோம்னா நார்மலாகவே வந்து வாகனங்கள் எண்ணிக்கை குறைஞ்சிடும் அப்போ ஈஸியாக நம்ம வந்து அந்த நாற்பதுக்குள்ளேயே வந்து பயணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து அடைய முடியும் தான் மட்டும் பாதிக்கப்படாமல் மற்றவங்களையும் வந்து பாதிக்கப்படக்கூடிய நிலைமை வந்து நம்ம வந்து உருவாக்கக்கூடாது அதனால் வந்து இது வரவேற்கக்கூடிய திட்டம் அரசாங்கம் வந்து சாலைகளையும் மேம்படுத்திட்ட பிறகு எல்லாத்துக்கும் வந்து கருத்து கணிப்பு எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு யாருக்கும் எந்த விதமான பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் அவங்களுக்கும் பாதிப்பு இல்லாமல் எங்களுக்கும் பாதிப்பு இல்லாமல் நல்லா பாயிண்ட் தான் ஓகே இன்றைய உறக்க சொல்லுங்கள் நிகழ்ச்சியில் இரண்டு விருந்தினர்கள் பங்கேற்கிறாங்க அர்பன் பிளானிங் எக்ஸ்பர்ட் திருமுகு அஸ்வதி ஓய்வு பெற்ற டிஜிபி திரு ரவி ஐ பி எஸ் அவர்கள் இருவரையும் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்பது நிகழ்ச்சி ரெண்டு பக்கமும் நியாயம் இருக்கிறத புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அடிப்படை கட்டமைப்புகளை நீங்கள் மேம்படுத்தாமல் சாலை மாதிரியான சிக்னல் மாதிரியான அடிப்படை கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்தாமல் நேராக வாகனம் ஓட்டக்கூடிய சாமானியனுடைய பாக்கெட்டில் கை வைக்கிறது சரிதானா அப்படின்ற கேள்வி கொஞ்சம் உறுத்த தான் செய்யுது எப்படி பார்க்குறீங்க இங்க மெயின் கொஸ்டின் வந்து ஸ்பீட் எவ்வளோவா இருக்கணும் அதுதான் இப்போ நம்மளோட கேள்வி ஆனால் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம இந்த சைட்ல இருந்து கேட்டது உயிர் இம்பார்ட்டண்ட்டா இல்லைன்றது ஒன்று நம்மளோடது இன் இன்னொன்று வந்து நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோடது தட் இஸ் சென்னையில் வந்து மெயினாக டூ செக்டர்ஸ் தட் இஸ் டூ வீலர்ஸ் ஓட்டுறவங்க பெடஸ்ட்ரியன்ஸ் அந்த ரெண்டு செக்டர் தான் மெயினாக வந்து ஃபெட்டாலிட்டிஸில் உயிர் வந்து போகுது ஸோ அவங்களுக்கு ஸ்பீட் குறைக்கிறது தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ஆஃப்கோர்ஸ் இவங்க சொன்ன மாதிரி ரோட்ஸ் ஹாவ் டு பிகம் பெட்டர் அந்த மாதிரி பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் மெட்ரோ சிஸ்டம்ஸ் அந்த மாதிரி கொண்டு வரணும் பிளானிங்கையே வந்து மாற்றணும் அது எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட் ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரிமெம்பர் பண்ண வேண்டியது வந்து நம்ம உயிர் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இல்லை ஸ்பீட் இம்பார்ட்டண்ட் எல்லா நாளும் நம்ம வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிற எக்ஸ்பென்சஸ் இது பண்ணோன்னா பிஸ்னஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகி தான் ஆகணும் நம்ம போலீஸ்கிட்ட இந்த ஸ்பீடை பற்றி நம்ம அவங்க மேலே கை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம்னா மூணு வந்து நம்மளோட லைஃப்பை பற்றி தான் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுன்றது மனசில் வச்சு அவங்கள வந்து ஏதாவது கேள்வி கேட்கணும் தட்ஸ் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ இது சென்னை மட்டும்தான் பண்ணுறாங்களா இது ஒரு வெரி டிஃப்ரெண்டான ஒரு தாட் ப்ராசஸ்ஸா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இல்லைங்க ஃப்ரம் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஆன்வர்ட்ஸ் ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஃபார் லைஃப்ன்ற ஒரு கேம்பெயின் வந்து வேர்ல்டையே வந்து ஸ்வீப் ஆகுது பிகாஸ் அவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸ்பீட் ஹஸ் சச் அ பிக் இம்பேக்ட் ஆன் சேவிங் லைஃப்ஸ் மல்டிபிள் சிட்டிஸ் அக்ராஸ் த வேர்ல்டு வந்து இந்த ஒரு ஒரு ஸ்பீட் ஃபார் லை ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஃபார் லைஃப்ன்ற ஒரு கேம்பெயினில் பங்கு கொள்கிறாங்க அவங்க வந்து ஸ்பீடு இன்னும் குறைச்சிருக்காங்க அவங்க தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஆர் பிகாஸ் ஃபார்ட்டிலையும் பிட்டீன் ஃபார்ட்டி அண்ட் ஃபிஃப்டி ரோட் ஃபர்டாலிட்டிஸ் ஹாஃப் தான் பண்ண முடியும் தேர்ட்டி கொண்டு வந்திருக்காங்க அவங்க தேர்ட்டி கொண்டு வந்திருக்காங்க ஏன்னா தேர்ட்டியில தான் எதிர்ப்பு ஆ தேர்ட் பிகாஸ் வாழ்க்கைக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தா தான் எதிர்ப்பு இல்லாமல் இருக்கும் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவரில் தான் அந்த ஸ்பீட் அந்த ஃபெட்டாலிட்டி லெவல் வந்து லெஸ் தென் டென் பர்சன்ட் வருது ஸோ அதனால மல்டிப்புள் சிட்டிஸ் பாரிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாரிஸ் வந்து சென்னைக்கு கம்பேரபிள் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அவங்களோட சைஸ் எல்லாம் அவங்க வந்து டூ தேர்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீட்ஸ் வந்து தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவர் பண்ணுறாங்க அதுவும் மோஸ்ட்லி அவங்க ஸ்கூல்ஸை சுற்றி ஸோ ஸ்கூல் சுற்றி வந்து சேஃப் ரூட்ஸ் டு ஸ்கூல்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம கோஆப்ரேஷன் ஸ்கூல்லே ஆனாலும் ஒரு டூ இயர்ஸ் பேக் வந்து நாங்கள் ஒரு அங்கே ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் பண்ணியிருந்தோம் டீச்சர் கிட்டே பேசும்போது அவங்க வந்து நாங்களே வந்து குழந்தைங்க கிட்ட சைக்கிளில் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறோம் எப்போது நம்ம
இனி வேறு மல்டிபிள் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் தட் இஸ் இப்போ கார்பரேஷன் ஹைவேஸ் ரோடு வந்து கார்பரேஷன் அண்ட் ஹைவேஸ் கிட்ட தான் இருக்குது அவங்க என்ன பண்ணணுன்னா அஃப்கோர்ஸ் சார் சொன்ன மாதிரி ரோட்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் இந்த ரோடு வந்து அண்ட் மேம் சொன்ன மாதிரி பேசிக்லி டிசைன் ஸ்பீட் இப்போ நம்ம வந்து ரோடு ஸ்பீட் ரோடோட ஸ்பீட் நம்ம அதை வந்து டிசைன் பண்ணும்போது சில டைம் சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி எயிட்டி கூட பண்ணுறாங்க அப்புறம் இந்த என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுக்காக டிராஃபிக் போலீஸ் வந்து பேரிகேட்ஸ் வைக்கிறாங்க ஆனால் நம்ம இப்போது வெளியூர்லலாம் போனீங்கன்னா அந்த ரோடையே டிசைன் பண்ணியிருக்கிறது அப்படி பண்ணியிருப்பாங்க தட் நோபடி ஸ்பீட் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு அப்படியா ஆ அப்படி தான் அவங்க டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ரோடில் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் ஃபுட் பார்த்துருக்கோம் நடந்து போகிறவங்களுக்கு இப்போ மோஸ்ட்லி இந்த ரோடில் பெடஸ்ட்ரியன்ஸ் ஏ செத்து போகிறாங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு சைடில் வந்து ஃபுட் பாத் இல்லை அண்ட் இதுக்கு எல்லாமே கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு சைடில் அவங்க ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க சைக்கிள் பே இல்லை பார்க்கிங் வந்து எங்கே இருந்தாலும் ரெகுலராக இருக்கணும் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா இர்ரெகுலராக இருக்குது எங்கேயோ பார்க் பண்ணுறாங்க எப்படியோ பார்க் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்பர் ஒன் ரோட்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அண்ட் அதுலேயும் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துகிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ ஓவர் நைட் வந்து ரோடு முழுசாக வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியாது அதுக்குன்னு அந்த டைமும் வந்து சில சில பேர் செத்து போட்டும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா ஒன்று வந்து ஸ்ட்ரீட்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது வந்து மேம் சொன்ன மாதிரி மோஸ்ட்லி வந்து நம்மளுக்கு சிட்டிலேயே தங்குறதுக்கு அஃபோர்டபுளான அக்காமடேஷன் இல்லை ஸோ என்ன நடக்குது மக்கள் வந்து வெளியில் வந்து தங்குறாங்க அப்புறம் உள்ளே வந்து அவங்க வேலைக்காக வராங்க ஸோ சீக்கிரமாக போகிறதுக்காக டெஃபினெட்லி அவங்க வந்து ஸ்பீட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம பிளானிங் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ மெட்ரோ வந்து வரும்போது மெட்ரோவை சுற்றி ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் நடந்து வர முடிகிற மாதிரி இடங்களில் டென்சிட்டி ஜாஸ்தி அப்படின்னா மோர் மக்கள் வந்து ஒன்றுனா வேலை இல்லை தங்க முடிகிற வசதிகள் அப்படின்னா அவங்க பத்து நிமிஷத்துலேயே அவங்க வந்து அந்த மெட்ரோ இல்லை மெயின் பஸ் ரூட்டுக்கு போக முடியதும் மெட்ரோ பஸ் ஸ்டாப்பு எடுக்க மாதிரியும் அவங்க வந்து பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பெரிய பெரிய கார்பரேட் ஆஃபீஸஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் மக்கள் வேலை செய்கிற ஆன இடங்களில் அதுக்கே ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வாக்கிங் டிஸ்டன்ஸில் அக்காமடேஷன் கொண்டு வர்றது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாரிஸில் சொல்லிட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் சிட்டிஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் வந்திருக்கு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்லே நம்ம வந்து எல்லாமே பண்ணுற மாதிரி நம்ம குழந்தை ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்குள்ளே அவங்க ஸ்கூலு வேலை செய்கிற இடம் அப்படி அந்த மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட் அர்பன் பிளானிங் ப்ராக்டிசஸ் உள்ளே கொண்டு வந்தான் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கான்செப்ட் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்குள்ளே நம்ம தங்குறோம் அங்கே ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அங்கே நம்ம ஸ்கூல் இருக்குது அந்த மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்திருக்கோம் பாரிஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சிட்டிஸ் தட் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் தான் அண்ட் மல்டிபிள் சிட்டிஸ் வந்து அந்த மாதிரி எம்ப்ரேஸ் பண்ணுறதுக்கும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ ஆல் ஆஃப் தீஸ் வில் ஹாவ் டு கம் டுகெதர் ஆனால் எங்கேயாவது நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு தான் ஆகணும் அண்ட் அதில் வந்து உயிர் சேவ் பண்ணுறது தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதில் ஐ ஃபீல் டிராஃபிக் போலீஸ் அந்த ஒரு ஸ்டெப் எடுத்தது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்குன்னு மற்ற இது கொண்டு வரக்கூடாதுன்னா அதுவும் சைமல்டேனியஸ்லி கொண்டு வந்து தான் ரெண்டு நடக்கணும் பேரலனா ரெண்டு போலீஸ் மேலே தான் சார் நிறைய கோபம் இருக்குது காசு வசூலிக்கிறாங்க அதை மக்களுக்கு திரும்ப செஞ்சால் கூட பரவாயில்ல ரோடு போட்டு சிக்னல்லாம் வச்சா கூட பரவாயில்ல நிறைய கோபம் வந்து போலீஸ் மேலே தான் இருக்குது ஸ்பீட் லிமிட் வந்து நிறைய சந்தேகங்களை மக்கள்கிட்ட கொண்டு வந்திருக்கு இப்போ உங்களுடைய இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்டேன் இரண்டு தரப்புலேயுமே நியாயம் இருக்குது இந்த ஒரு விவாதம் வந்ததை நான் வந்து மிகவும் பாராட்டுகின்றேன் நான் வந்து டெப்டி கமிஷனர் போலீஸ் டிராஃபிக் நார்த் சென்னையில் இந்த விதி வந்து அமல்படுத்தப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி நாலில் ஓ இருபது வருடங்களுக்கு பின்பு இந்த விவாதம் வர்றதை வந்து நான் பாராட்டுறேன் அதற்கு காரணம் வந்து இப்போ சமூக ஊடகங்களினுடைய தாக்கம் இரண்டாயிரத்தி மூணில் வந்து மிஸ்டர் விஜயகுமார் கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் இருக்கிறப்போ டிரான்ஸ்போர்ட் அத்தாரிட்டிக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார் விபத்துக்கள் அதிகமாக வர்றதுனால சென்னை மாநகரத்தில் வந்து ஒரு ஸ்பீட் லிமிட்டை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லெட்டர் எழுதுகிறார் கிட்டத்தட்ட ஒன் மந்த் ஸ்டடி பண்ணி ரோடு எந்தெந்த ரோடில் எவ்வளோ ஸ்பீட் போகலான்ட்டு பண்ணிவிட்டு மார்னிங் செவன் ஏஎம் டு டென் பிஎம் ஒரு ஸ்பீட் லிமிட் 10 PM to 7 AM ஒரு ஸ்பீட் லிமிட் வச்சோம் இரண்டாயிரத்தி மூணு ஜூன் மாதம் அமல்படுத்தப்பட்ட விதி இப்போ அந்த விதி அமலில் இல்லை இப்போ நீங்கள் சொல்கிற ஸ்பீட் லிமிட் வந்து அமலில் இல்லை இந்த ஸ்பீட் லிமிட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணில் கொண்டு வந்த
அது வந்து விதி அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் வேணாம் ஃபேட் அதை நம்ம வேணாம் நம்ம விதிகளை மதிக்க வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியம் நம்முடைய சேஃப்டிக்கும் இவங்க சொன்ன மாதிரி மற்றவர்களுடைய உயிர் பாதுகாப்புக்கும் நம்ம வந்து விதிகளை மதிக்க வேண்டும் ஆனால் அந்த விதிகளை மதிக்கிறது நாம் பேசுகிறோங்க இங்கே பேசுகிறேன் நானே சீட் பெல்ட் போடணா அப்படிங்கிறத அங்கே உட்காந்தா தான் தெரியும் பேசுகிறது என்ன வேணாலும் பேசலாம் அதை நம்ம செயல்படுத்த வேண்டும் அதுதான் முக்கியம் இப்போ வந்து இதெல்லாம் நம்ம ஃபயர் ஃபைட்டிங் அப்ரோச் அடாகிசம் நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ டிராஃபிக் போலீஸ் சொல்கிறாங்க ஆனால் வந்து அதை யாரும் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க ஓன்லி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஒரு ஐம்பது சதவீதம் தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இதுக்கு வந்து சிஸ்டமிக் சேஞ்ச் அப்படி கொண்டு வரணும்னு சொன்னால் ஸ்கூல்ஸ் குழந்தைகள் அதாவது நீங்கள் வந்து எல்கேஜியில் இருந்து இந்த போக்குவரத்து விதிகளை பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வு ஒரு பாடமாகவே வைக்க வேண்டும் அப்படி வச்சா தான் அந்த பையன் ஒரு ஒன்றாவது படிக்கிற பையன் அப்பாட்ட சொல்லுவான் அப்பா நீங்கள் வந்து ஹெல்மெட் போட்டுட்டு வாங்க வாங்கப்பா உங்களுடைய உயிர் முக்கியம் அப்படிங்கிறத அந்த சின்ன பையன் வந்து அவங்க அப்பாவுக்கு சொல்லுவான் அப்போ தான் உரைக்கும் என்ன டிராஃபிக் போலீஸ் பண்ணாலும் டிராஃபிக் போலீஸ்ட்டை ஆர்கியூ தான் பண்ணுவாங்க அதனால் போலீஸ் வந்து அவங்களுடைய வேலையை செய்கிறாங்க என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் உங்களுடைய உயிரை பாதுகாப்பது மட்டுமல்ல அது அவர்களுடைய பணி கடமை அப்படிங்கிறதுனால செய்கிறாங்க நம்மகிட்ட இருக்கிற குறைகளை நம்ம நிவர்த்தி பண்ணுவோம் அடுத்தவங்க குறைகள் அவங்களே நிவர்த்தி பண்ணிட்டு வருவாங்க டாக்டர் சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்பீட் இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்பீட் லிமிட்டு தான் உலகத்தில் எல்லா ஸ்டடியுமே சொல்லிடுச்சு ஸ்பீடு தான் மெயின் ரீசன் ஃபார் ஆக்சிடெண்ட் உயிரிழப்புகள் வந்து பதினெட்டு வயசுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ளே தான் அதிகமான உயிரிழப்புகள் விபத்தில் நடக்குது எழுபத்தஞ்சு சதவீதமான வாகனங்கள் வந்து தமிழகத்தில் டூ வீலர்ஸ் தான் சென்னையில் எத்தனை கிலோமீட்டர் சாலைகள் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் சாலை தான் அங்கே இருக்குது சென்னையை பொறுத்தளவில் இந்த ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் சாலைக்குள்ள முப்பத்தைந்து லட்சம் வாகனங்கள் போயிட்டுருக்குங்க தினந்தோறும் பர்டிகுலர்லேயே நான் பார்க்குறேன் டூ வீலர்ஸில் போகிறவங்க பொறுப்பு இல்லாமல் ஜிக்ஸாக்கில் போகிறது இந்த ரெசிடென்சியல் ஏரியாவுக்குள்ளே இருக்கிற சாலைகள் இருக்குது இல்லைங்களா அதில் அதிகமான விபத்து நடக்குது அதில் தான் அதிகமாக வந்து ஃபாஸ்ட்டாக போகிறாங்க ஏன்னா அங்கே யாருமே கிடையாது நம்ம ரோட்ஸில் விதிகளை வந்து சரியாக அமல்படுத்திட்டோம்னா நம்ம சொசைட்டியே அமைதியாக இருக்குங்க ஏன்னா எல்லாருமே சாலை யூஸ் பண்ண போகிறோம் நல்லவனும் யூஸ் பண்ணுவான் திருட போகிறவனும் சாலையில் தான் போய் ஆகணும் வேறு வழியே கிடையாது நீங்கள் விஐபி கான் வாங்கி சாலையில் தான் போகணும் டிராஃபிக் போலீஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு இருக்கேன் இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து டிராஃபிக் போலீஸ் மொத்தமே பதினாயிரம் பேர் தான் இருக்கிறாங்க ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் பேர் போலீஸ் இருக்காங்க மொத்தம் இன்னும் ஒரு இருபதாயிரம் பேர்த்த பார்க்கணும் எப்போவுமே ரோடில் இருக்கணும் ரோடில் இருந்துட்டு ஒரு மக்களின் நண்பனாக இருந்து அவர்களுக்கு டீச் பண்ணணும் என்ஃபோர்ஸும் பண்ணணும் எஜுகேட் பண்ணணும் அதனால் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் பொறுப்பை உணர வேண்டும் விதிகளை மதிக்க வேண்டும் சாலை விதிகளை ரெண்டாயிரத்தி மூணில் கொண்டு வந்த விதிகள் குறித்து இருபது வருடங்கள் கழித்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் விவாதமாக நடப்பதாக திரு ரவி ஐபிஎஸ் சுட்டிக்காட்டினார் ஆரோக்கியமான விஷயந்தான் ஏன்னா பரவலான மக்களுக்கு இந்த விதிகள் நடைமுறையில் இருப்பதை இதன் மூலமாக நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் இந்த ஸ்பீட் லிமிட்டை கூட்டுறதா குறைக்கிறதா அப்படிங்கிறத ஆய்வின் முடிவில் அரசாங்கம் முடிவு செய்யும் அப்படின்னு அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் எழுபது சதவீத வாகன விபத்துகள் வந்து ஸ்பீடுனால தான் நடக்குதுன்னு மருத்துவர் பேசும்போது குறிப்பிட்டார் அவர் பதினஞ்சு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் வேகம் குறைகிற போது உயிரிழப்பதற்கான அந்த சாத்தியக்கூறுகளுடைய சதவீதமும் குறையும் அப்படின்னு சொன்னது ரொம்ப ஆக்கப்பூர்வமான புள்ளி விவரம் இருசக்கர வாகனங்கள் தான் இங்கே அதிகம் ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் சென்னையில் முப்பத்தைந்து லட்சம் வாகனங்கள் இருக்குன்னு ரவி ஐபிஎஸ் சொன்னார் அதில் பெரும்பாலான வாகனங்கள் வந்து இருசக்கர வாகனங்கள் இருக்குது அதுதான் அதிகமான விபத்துக்குள்ளாகுது அதுவும் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வாகனங்கள் தான் அதிக விபத்துக்களை ஏற்படுத்துகிறாங்க உயிரிழப்புகளும் அங்கே தான் அதிகமாக நடக்குது ஆனால் இருபது சதவீதம் இப்போ வாகன விபத்து இந்த ஆண்டு குறைந்திருப்பதாக புள்ளிவரம் சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றோட ஒப்பிடும்போது இருபத்தி ரெண்டோட ஒப்பிடுகிற போது இருபத்தி மூன்றில் இருபது சதவீத வாகன விபத்துகள் குறைஞ்சிருக்கு காரணம் இந்த மாதிரி விதிகளை வந்து கடுமையாக அமல்படுத்துவதன் மூலமாக நாங்கள் சாத்தியப்படுத்தியிருக்கோம் அப்படின்னு சென்னை காவல்துறை சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரியான புதிய விதிகள் இந்த மாதிரியான விபத்துக்களை மரணங்களை ரொம்ப முக்கியமாக மருத்துவர் சொன்ன மாதிரி உயிரோடு இருந்து உடல் உறுப்புகளை இழந்த பிறகு குடும்பத்திற்கு மிகப்பெரிய பாரமாக ஆகாமல் ஒரு சூழலை அது உருவாக்க முடியும் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் குறித்தும் அரசு ஆளாயணும் இந்த பக்கத்தில் பேசுகிறவங்களும் நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாங்க அதெல்லாம் நம்ம புறந்தள்ளக்கூடியதாக இல்லை சாலைகளுடைய கட்டமைப்பை பலப்படுத்துறது சிக்னலை முறையாக பராமரிக்கிறது போக்குவரத்து காவல்துறையினுடைய எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்துறதுன்னு வாகன ஓட்டிகளுக்கு இலகுவான சாத்வீகமான
அப்படின்ற படபடப்புடைய வாகனங்களை இயக்க முடியாது ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்துக்கு மேலே போனால் அபராதம் அப்படிங்கிறத அந்த படபடப்போடு வாகனங்களை இயக்கிற போது அது வந்து இன்னும் கூடுதல் விபத்துக்களை ஏற்படுத்தும் டிராஃபிக் கன்ஜஷனை வந்து அதை அதிகப்படுத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது இது குறித்தெல்லாம் புதிய கமிட்டிகள் இது குறித்து ஆராய்ஞ்சு அரசை ஆராய்ஞ்சு மக்கள்கிட்டையும் கருத்துக்கள்லாம் கேட்டு அனைத்து கட்சி கூட்டத்தெல்லாம் கூட்டி இதை முக்கியமாக அமல்படுத்துறதுக்கு முன்பாக இந்த மாதிரியான கருத்து கேட்பு கூட்டங்கள் மூலமாக ஒரு முடிவுக்கு வருவது தான் ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயமாக இருக்கும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்